Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlerle beraber regülatör entegrelerini inceleyeceğiz. Elimde iki tane regülatör entegresi var. Bunlardan biri girişe verilen voltajı yükseltiyor. Diğeri ise girişe verilen voltajı yükseltmek için tasarlanmış. Ve elimde 3S 25C 1350 mAh'lik bir lipopil var. Bununla beraber multimetreden de çıkış gerilimlerini ölçerek regülatörümüzün nasıl kullanıldığını da inceleyeceğiz. Öncelikle düşürücü olandan bahsedeyim. Şu an elimdeki regülatör entegresi düşürücü olarak geçiyor. Yani ben buraya 12 volt verdiğimde burasını ayarlayarak 5 volta veya 12'den daha az bir voltajı düşürebiliyoruz. Üzerinde LM2596 regülatör entegresi var. Bobin ve kondansatörler var yanlarında. Ve şuradaki e, potansiyometre üzerinden çıkış gerilimini arttırıp azaltabiliyoruz. İstediğimiz değeri, istediğimiz değeri çıkartabiliyoruz. Tabii ki giriş gerilimine verdiğimiz değerden daha az bir değer çıkmak zorunda. Daha yükseğini çıkartamıyoruz. Giriş gerilimi olarak 4 volt ile 35 volt arasında gerilim uygulayabiliyoruz. Çıkış voltajı olarak da 1 volt ile 30 volt arasında bir çıkış bize sağlıyor. Çıkış akımı ise en fazla 3 amper. Fiyatı da oldukça düşük. 6 lira civarında direnç noktanette bulabilirsiniz. Diğer entegremiz ise şöyle. Üzerinde XL6009 regülatörünü barındırıyor. Bu yükseltici regülatör. Aynı şekilde demek gibi kondansatörler, bobin ve gerilimini ayarlayabildiğimiz potansiyometremiz mevcut. Bunun giriş gerilimi ise 3 volt ile 32 volt arasında. Çıkış gerilimi de 5 volt ile 35 volt arasında. E, çıkış akımı ise maksimum 4 amper. Deminki regülatör entegresindeki gibi çıkış gerilimden alacağımız değer giriş ger girişte verdiğimiz gerilimden yüksek olmak zorunda. Bunun da fiyatı 10 lira civarında Robotistan'dan bulabilirsiniz. Şimdi bağlantıları nasıl yapılıyor, nasıl çalışıyor onları bir görelim. Öncelikle düşürücü entegremizi kullanacağım. Sol tarafında gördüğünüz gibi in artı ve in eksi pinleri var. Buraya giriş gerilimini uyguluyoruz. Şurada da out artı ve out eksi pinleri var. Burada, buradan da çıkış gerilimini alıyoruz. Hemen bunu bir deneyelim. Hemen kısaca bağlantılarımı söyleyeyim. Lipo'nun çıkışını entegrenin girişine bağlayacağım. Ve entegrenin çıkışın multimetrenin girişine bağladım. Şimdi multimetremizi DC gerilim ölçme yerine getiriyoruz. Ben 20'ye çekiyorum direkt. Şu an multimetremizi açtım. Şu an yaklaşık 12 volt lipo veriyor. E bizim multimetrenin okuduğumuz değer 2.83 volt. Şu an bunu bayağı bir düşürmüş. Biz arttırabiliriz. Şuradan ayarlayacağım tornavida ile. Şu an gördüğünüz gibi değer yavaş yavaş artıyor. Umarım net bir şekilde görebiliyorsunuz. Biraz önce de entegreleri anlatırken dediğim gibi en fazla 12 volta kadar çıkabileceğiz. Şu giriş gerilimimiz 12 volt. Bu bir düşürücü entegresi olduğu için 12 voltun üstüne çıkartamıyoruz. Şimdi diğer entegremize geçelim arkadaşlar. Ve multimetremi açıyorum. Şu an görmüş olduğunuz gibi 12.36 voltu gösteriyor. Lipopil'den biraz daha büyük. Muhtemelen son kademede potansiyometresi. Bunu biraz arttıralım. Şu an hatta azaltmaya çalışıyorum ama azalmıyor. Biraz önce dediğim gibi yükseltici entegrede 12 volt bağladığımızda 12 voltun daha da altına düşmeyecek. Şu an arttırıyorum. Görüldüğü gibi yavaş yavaş artmaya başladı. Bunu da en fazla 35 volta kadar çıkartabileceğim. 
Çünkü Entegre'nin özelliklerinde olan kaldırabileceği en yüksek yerlim 35 volt. Şöyle kademimizi yükselterek devam edelim çünkü 20 voltla sınırlıydı bu kademe. Bu kadar yeterli arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an 12 voltu şu an 12 voltu 24 volta kadar çıkartabildim. Yalnız şöyle bir şey var. Ben 12 volta 27 volta kadar çıkarttığımda buradan gelecek amper değeri bu tarafta düşmeye başlıyor. Yani gerilimi arttırdığımda arttırma oranıma göre akımda o kadar o oranda azalacaktır. Evet arkadaşlar entegrelerimiz de bu şekildeydi. Bu regülatör entegrelerini projelerinizde genelde büyük projelerinizde istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Mesela Arduino ile bir motor kontrol etmeniz gerekiyordur. Arduino üzerinden fazla akım geçiremeyeceğiniz için bir transistörle veya başka bir şeyle motoru kontrol edeceksinizdir. Ve Arduino için 5 volt gerekirken motor için 9 ile 12 volt arasında bir gerilim gerekir. Bunu da sadece tek bir kaynakla sağlamanız için böyle bir entegre içinizi görür. Buraya 12 voltu bağlarsınız. Bunun çıkışına 5 voltu ayarlarsınız ve çıkışını Arduino'ya verirsiniz. Buradan bir 12 volt alıp da motoru beslersiniz. Bu şekilde çok rahatlıkla projelerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Geri kalan size kalmış. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Herhangi bir sorunuz olursa videonun yorum kısmına yazmaktan çekinmeyin. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.